இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து நாபி கிழங்கு இது வந்து நாபின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வெண்ணாபி சுத்திரநாபி சிறுநாபின்ட்டு நிறைய நாபி மூணு வகையான நாபிகள் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து முக்கியமாக மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாபி கிழங்கு இந்த நாபி கிழங்கு வந்து எதுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னா தீராத நோய்களுக்கு இந்த நாபி கிழங்கு வந்து எப்படின்னா ஹெவி பாய்சன் மூலிகை இது இந்த மூலிகையை எப்படி மருந்து செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது இல்லை ஆனால் இது எப்படி இருக்கும் அந்த கிழங்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கிடுங்க ஏன்னா வந்து இது வந்து இது வந்து வைத்தியர்களுக்கு மட்டும் தெரியக்கூடிய ஒரு மருந்துகளில் இருக்குது ஏன்னா வந்து இது ரொம்ப பாய்சன் மருந்து அதாவது சுற்றி பண்ணாமல் தெரியாமல் அறகுறையாக செஞ்சு நம்ம வந்து மருந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஆபத்தை உண்டாக்கி இருதய நடையை கெடுத்து ஹார்ட் பீட்டை ஓவராக்கி விட்றோம் அதை வந்து அகால மரணத்துக்கு ஆளாக்கி விட்றோம் இதை வந்து இந்த கிழங்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கிடுங்க இது வந்து இது பேர் நாபின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாபி கிழங்குடைய ரகசியங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது ஆனால் இது மருத்துவ ரீதியாக உள்ளது மருத்துவத்தில் வந்து வைத்தியர்கள் கையாளக்கூடியது மருத்துவர்கள் கையாளக்கூடிய ஒரு மூலிகை இது அதனால் இதை வந்து சுத்தி பண்ணாமல் சாப்பிடக்கூடாது எப்படி சுற்றி பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் அதை சொல்லித்தரேன் நீங்கள் மருந்தை தயவுசெய்து செய்ய வேண்டாம் வைத்தியர்களுக்காக இப்போ இதை பதிவு பண்ணுறோம் வைத்தியர்கள் வந்து நாபி கிழங்கை பற்றி நிறைய பேர் கேட்டதுனால இப்போ பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த நாபி கிழங்கை பற்றி உள்ள ரகசியங்கள் சராசரி மக்களுக்கு இல்லை மருத்துவர்களுக்கு மட்டும்தான் இதை வந்து கேன்சர் மாதிரி சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வந்து இந்த நாபிக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிடுங்க அதனால் இதை வந்து சுத்தி முறைகள் மட்டும் சொல்லுவோம் இந்த செய்யுள் கண் கூறப்பட்டுள்ள விதிப்படியே சுத்தி செய்யாத உலர்ந்த நாபி கிழங்கை எத்தகைய காரணத்தை முன்னிட்டும் அவிழ்த பாகங்களில் சேர்க்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குறாங்க எந்தவித காரணத்தை கொண்டும் எந்த அவிழ்த பாகத்துலேயும் இதை சேர்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுதாங்க இந்த கிழங்கை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி ஒரு பீங்கான் பாத்திரத்தில் போட்டு மூழ்க பசுவி நீர் கோசலம் அதாவது கோமியம் அதாவது பசுவுடைய கோமியத்தில் ஊற வைக்க சொல்கிறாங்க விட்டு ஒரு பகல் ஒரு இரவு அதாவது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வைத்து மறுநாள் அந்நீரை வடித்து விட வேண்டும் அந்த நீரை எடுத்துடணும் அப்புறம் மறுநாள் வந்து மீண்டும் முன்போல் பசு நீர் விட்டு ஊற வைக்க வேண்டும் இப்படி மூன்று முறை செய்ய எடுத்துக்கொள்ள எடுத்துக்கொண்டால் இது வந்து ஒரு சுத்தியாகும் இது வந்து மருத்துவ முறைக்கு மட்டும்தான் இது பொருந்தும் இதை வந்து அவிழ்த பாகங்களில் சேர்க்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கோமியத்தில் மூணு நாள் ஊற வைக்கணும் ஒரு நாள் ஊற போட்டு அந்த நீரை வடிச்சிடணும் ரெண்டாவது நாள் ஊற போட்டு அந்த நீரை வடிச்சிடணும் மூணாவது நாள் ஊற போட்டு அந்த நீரை மறு வடிச்சிடணும் இப்படி வடித்து எடுத்தது தான் மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தணும் நாபி கிழங்குங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க சப்போஸ் யாராவது எதுக்காவது இது தின்னுங்க தெரியாமல் சாப்பிட்டாங்க சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி பதிவு பண்ணுறோம்